हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ भानी राम डाल दोस्तों अपने बात कर रहे थे टोमेटो कल्टीवेशन पे टमाटर की खेती पर इससे पहले अपने दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं उन दो वीडियो में टोमेटो कल्टीवेशन में अधिकांश पार्ट अपने कवर कर चुके हैं जैसे कि बोटनिकल क्लासिफिकेशन उसके बाद हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टोमेटो उसके बाद क्लाइमेट उसके बाद सॉइल उसके बाद अपने टाइप ऑफ टोमेटो डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट सेमी डिटर्मिनेट निर्धारित वृद्धि वाले अर्ध निर्धारित वृद्धि वाले और अनिर्धारित वृद्धि वाले फिर इन तीनों कैटेगरी के अंदर अपने वैरायटीज की बात की थी उसके बाद कुछ स्पेशल वैरायटी जो पॉपुलर वैरायटी है जो प्रसिद्ध किस्में हैं उनके जो लक्षण है करेक्टरिस्टिक है उन पर डिस्कस हुआ था अपना उसके बाद अपने सीड रेट उसके बाद प्लांटिंग टाइम उसके अलावा सीड ट्रीटमेंट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और भी इंटरकल्चर जो ऑपरेशन करते हैं उन पर डिस्कस किया था और उसके बाद हमने हार्वेस्टिंग स्टेजेस की बात की थी जो तुड़ाई की अवस्थाएं हैं उनकी बात की थी उसके बाद अपने लास्ट में बात की थी उपज इल्ड की बात की थी जो देसी किस्में हैं और हाइब्रिड वैरायटी है उनकी इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो यानी टमाटर की फसल के मुख्य काई के विकास सबसे पहले अपने बात करें ब्लॉसम एंड रोड देखो ब्लॉसम एंड रोड जिस तरफ से फूल खिलता है उस तरफ से टमाटर के अंदर क्या होती है रोटिंग स्टार्ट हो जाती है इसको अपने बोलते हैं ब्लॉसम एंड रोड बोलते हैं ये वाटरमेलन में भी होता है तरबूज होता है उसमें भी होता है सेम ही रीजन रहता है देखो ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये सेल वॉल है आपको पता हो तो सेल वॉल कैल्शियम की बनी होती है इसमें रोटिंग कब स्टार्ट होगी जब अपनी सेल वॉल कमजोर है यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है डेफिशिएंसी है तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है दूसरा हाई टेम्परेचर की वजह से होता है और इरेगुलर इरीगेशन की वजह से कभी आपने कम पानी दे दिया कभी ज्यादा पानी दे दिया इंटरवल कम रख दिया ज्यादा रख दिया इस तरह से अगर आप पानी देते हो तो उसको अपने बोल देते हैं एनिमेशन टाइप बोल देते हैं उसकी वजह से होता है कभी कभार जैसे टमाटर वो छह से साढ़े छह पीएच पर बहुत बढ़िया होता है अगर इससे कम पीएच है या इससे बहुत ज्यादा पीएच है तब भी ब्लॉसम एंड रोड देखने को मिल जाता है तो ये पहला डिसऑर्डर था अपना ब्लॉसम एंड रोड दूसरे अपने बात करें फ्रूट क्रैकिंग या फलों का फटना देखो फ्रूट क्रैकिंग टोमेटो में भी देखने को मिलता है बील में भी देखने को मिलता है सिट्रस में भी देखने को मिलता है पॉम ग्रेनेट अनार में भी देखने को मिलता है उसके अलावा जैसे गाजर में भी क्रैकिंग देखने को मिलती है लगभग एक ही रीजन होता है हर जगह पे एक तो बोरोन डेफिशिएंसी बोरोन डेफिशिएंसी बोरोन क्या करता है जो सेल वोल होता है उसकी प्रेमेबिलिटी को कंट्रोल करता है परमता को नियंत्रित करता है अगर सपोज करो सेल अपने इसके अंदर पानी कम है इस जो कोशिकाएं उनके अंदर पानी कम है तो वो शिकुड़ेगी शिकुड़ेगी तो क्या होगा सेल वॉल पे जोर लगेगा और ये फट जाएगी तो बोरोन की डेफिशिएंसी से फल का फटना सामान्य बात है उसके अलावा एनियम में सिंचाई कभी तो पानी ज्यादा दे दिया जिसकी वजह से कोशिकाओं में खूब पानी है कभी आपने पानी कम दे दिया बहुत बड़े इंटरवेल से दिया है तब क्या होगा पानी की कमी से फलों में खिंचा होगा और उनके अंदर क्रैकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी फल फट जाएंगे उसके अलावा ये दो मेन कारण है बोरोन की कमी है और एनियम में सिंचाई है अगर अपने और भी देखें तो कभी कभार कैल्शियम की कमी से भी ये देखने को मिल जाता है लेकिन मेन रीजन है वो बोरोन की कमी है और इरेगुलर इरिगेशन है यानी एनिमे सिंचाई की वजह से है नेक्स्ट है नाम से ही पता लग जाएगा धूपदाय या सनस्केल जिसको बोल देते हैं अधिक तापमान की वजह से देखो इस तरह का मतलब इस तरह की जो ग्रोथ सी हो जाती है उसको अपने सनस्केल बोल देते हैं मतलब इस तरह से टोमेटो के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाती है उसको अपने क्या बोलेंगे सनस्केल यानी तेज तापमान की वजह से नेक्स्ट बात करें पफीनेस या पॉकेट रोड यानी खाली रहना बीच के हिस्से खाली रहना और पपीनेस का मतलब होता है स्वेलिंग फूल भी जाना ये जो होता है ये पार्ट तो जो इसकी वॉल्स होती है वो तो फूल जाती है लेकिन सीड जहां पे होता है वहां पे ये जो एरिया होता है ये खाली रह जाता है इस तरह से अगर किसी टोमेटो में लक्षण देखने को मिलते हैं तो अपने इसको पपीनेस या फिर पॉकेट रोड बोल देते हैं तापमान के अधिक उतराव चढ़ाव की वजह से हाई टेम्परेचर हो रहा है या बहुत लो टेम्परेचर हो रहा है बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तब ऐसा देखने को मिल सकता है या अधिक नाइट्रोजन हाई नाइट्रोजन की वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर हाई जो नाइट्रोजन है उसकी वजह से यानी नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी उसके कारण देखने को मिल सकता है केट फेज केट फेज क्या होता है देखो जिस तरफ ब्लॉसम होता है उसी तरफ से ये होना स्टार्ट होता है सॉरी इस तरफ से ये स्टार्ट होना होता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये इस तरह के खान से बन जाते हैं और ये अंदर तक धस जाते हैं पूरे मतलब अंदर की तरफ चल जाते हैं इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको अपने केट फेस बोलते हैं इन्वायरमेंटल जो एडवर्स कंडीशन है उसकी वजह से ये देखने को मिलता है जनरली अपने कह दें कि मतलब इरेगुलर टेम्परेचर की वजह से भी देखने को मिल सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से ज्यादा तापमान की वजह से भी देखने को मिल जाता है इस तरह का देखो नेक्स्ट अब लोची राइटनिंग पोटास की कमी से देखने को मिलता है अगर इस तरह की राइपनिंग देखने
ग्रे कलर का दिखेगा इसको अपने ग्रे बोल बोल देते हैं ये वाला जो हिस्सा है तो ब्लोचिन आइपनिंग और ग्रे बोल दोनों ही है ये पोटास डेफिशियंसी से देखने को मिलते हैं नेक्स्ट अपने देखो ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लांट डिटर्स पढ़ेंगे उस समय पूरा डिटेल से ये डिस्कस होगा यहाँ तो अपने क्रॉप के हिसाब से पढ़ रहे हैं ताकि डायग्राम से आप मोटा मोटा एक आइडिया समझ जाओ नेक्स्ट अपने बात करें गोल्ड फ्लैग देखो गोल्ड फ्लैग का होता है मतलब ऐसे पीले पीले रंग के फ्लैग से बन जाते देखो ये धल के हल्के फ्लैग से बने स्पोर्ट से बने इसको गोल्ड फ्लैग बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्जोलेट है उसकी तो टॉक्सिसिटी से और पोटास और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है कहीं ना कहीं ये बलोची राइपनिंग से मिलता जुलता ही डिजीज है तो उसी तरह की इसमें राइपनिंग देखने को मिलती है उसमें कंटिन्यू स्पोर्ट देखने को मिलते हैं इसमें छोटे छोटे फ्लैग से बनते हैं तो इसलिए इसको अपने गोल्ड फ्लैग बोल देते हैं नेक्स्ट फ्रॉस्ट इंजरी पाले के नुकसान पाले के कारण नुकसान कम तापमान की वजह से हल्की बर्फ की परत जम जाती है जैसे अपने ग्रासेस पे देखने को मिलती है या पोर्ट जो मटके वगैरह होते हैं उन पे देखने को मिलती है तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं फ्रॉस्ट इंजरी बोल देते हैं ये इस तरह का नुकसान देखो देखने को मिल जाता है ये फ्रॉस्ट इंजरी के दोनों नुकसान है ये फ्रूट पे देख सकते हो और आप ये लीक पर देख सकते हो वैसे होता क्या है जब तापमान कम हो जाता है तो कोई कोशिका होती है जो सेल होती है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म वो जम जाता है कोई चीज जमती है तो उसका आयतन बढ़ता है तो यहाँ पर ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसका आयतन बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा तो सेल वॉल पे दबाव लगेगा और सेल वॉल फट जाएगी और सेल वॉल डेड हो जाएगी ये इस तरह के अपने स्पोर्ट देखने को मिल जाते हैं तो ये फ्रॉस्ट इंजरी होती है नॉर्मली जो सोलेनेसी क्रॉप होती है वो फ्रॉस्ट पाले के प्रति संवेदनशील होती है और सभी सोलेनेसी टमाटर बैंगन मिर्च आलू कोई से भी है उनके अंदर फ्रॉस्ट इंजरी देखने को कॉमन मिलती है अपने यानी पाले का नुकसान सामान्य देखने को मिलता ही है नेक्स्ट अपने बात करें मुख्य रोग और कीट आज पहले अपने मुख्य रोग की बात करें रोड रूट नॉट टमेटो मेलेडियो गाइनी स्पेसिज जो सूत्रकर्मी होता है वो सोलेनेसी में लगता है जनरली अपने ऐसा भी करते हैं सोलेनेसी की जो फसल होती है उसके बीच बीच में सूत्रकर्मी के नियंत्रण के लिए जो गेंदा है मेरी गोल्ड है उसको भी लगाते हैं जैसे अपने ये खेत है पूरे का पूरा जैसे मान लो यहाँ ये इतना लंबा चौड़ा खेत है बीच बीच में एक एक आधी लाइन अपने क्या करेंगे मेरी गोल्ड की लगा देते हैं गेंदे की लगा देते हैं तो इस खेत के जो सारे सूत्रकर्मी है वो इस गेंदे के पास चले जाएंगे अब ये गेंदे के पास चले जाएंगे तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे कार्बोफ्यूरान या कोई दूसरा पेस्टिसाइड डाल के इसको मार देंगे तो ये गेंदा क्या कर रहा है सूत्रकर्मी को अपनी और अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रैप क्रॉप यहाँ पे गेंदा सोलेनेसी के लिए सोलेनेसी फसल के अंदर रूट नोट नेमेटोड के नियंत्रण के लिए ट्रैप क्रॉप का काम करता है जो रूट नेमेटोड है या जड़ गांठ सूत्रकर्मी जिसको बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि जड़ों में गांठे बन जाती है नोट बन जाते हैं मतलब इस तरह की गांठे बन जाती है इसलिए इसका नाम रूट नोट नेमेटोड नाम है मेलेडोगाइनी इसका कंट्रोल अपने सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं सोलिस्टरलाइजेशन करते हैं और उसके अलावा जैसे अपने ट्रैप क्रॉप के रूप में गेंदा भी लगाते हैं जब अपने डिजीज का डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी का और नेमेटोलॉजी का डिस्कस करेंगे वहां पर इन पे पूरा डिटेल से बात करेंगे कि हाँ मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया जीवाणु कट्ठा रोग बैक्टीरियल ब्लाइट सॉरी बैक्टीरियल विल्ट कई बार बताया आपको विल्ट के बारे में देखो विल्ट क्या होता है कोई फंगस या बैक्टेरिया होता है जो जाइलम होता है उसको अवरुद्ध कर देता है रोक देता है जिससे पानी ऊपर जाना बंद हो जाता है और पौधा मुरझा जाता है उसको विल्ट बोलते हैं तो बैक्टेरियल विल्ट है ये सूडोमोनासोलेने सिरम या फिर अपने जेंथोमोनासोलेने सिरम भी बोल सकते हैं तो ये जेंथोमोनासोलेने सिरम जो बैक्टेरिया उसकी वजह से होता है और आपको पता है बैक्टेरिया के कंट्रोल करने के लिए अपने एंटीबायोटिक पेप्टोमाइक्सिलिन है या फिर एग्रोमाइसिन है इस तरह की जो एंटीबायोटिक है या प्रतिजैविक है उनका छिड़काव करते हैं नेक्स्ट अपने बात करें आदर गलन या डैम्पिंग ऑफ इसका भी कई बार अपने डिस्कस कर चुके हैं आदर गलन या डैम्पिंग ऑफ क्या होता है जो तना होता है जमीन के पास अगर उसके पास पानी लग जाता है तो उस पर कवक विकसित हो जाता है वो पीथियम एपिडेंट्रम भी हो सकता है राइजेक्टोनिया भी हो सकता है फाइटोफोथोरा भी हो सकता है फ्यूजेरियम भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर फाइटोफोथोरा सॉरी ज्यादातर पीथियम एपिडेंट्रम होता है उसके अलावा फाइटोफोथोरा फ्यूजेरियम राइजेटोकनिया कोई सा भी हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ से रोटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये पौधा टूट नीचे गिर जाता है जिसको अपने डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं ये सॉइल बोरन डिलीज है यानी मर्दा जनित रोग है तो सभी सोलेनेसी में बहुत नुकसान करता है सोलेनेसी फसलें होती है वो इसके प्रति संवेदनशील होती है अपने पहले बताया था कि नर्सरी का मेजर डिजीज है सोलेनेसी का भी मेजर डिजीज है और पपाया का भी बहुत खतरनाक डिजीज है तो इसके कंट्रोल के लिए अपने क्या करेंगे बोर्डो मिक्सर का छिड़काव करेंगे जब अगर ये रोग आ जाता है अगर बचाव करना है तो वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए जल निकास बहुत बढ़िया होना चाहिए ठीक है और पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए पौधे के पास और दूसरा अगर डिजीज आ
कोई सी भी क्रॉप में सीधा बेल्ट पूछ ले कार के सेम काम वही होता है जाइलम में है उसको रोक देता है अवरुद्ध कर देता है जिससे पानी ऊपर नहीं जा पाता और बिल्टिंग देखने को मिल जाती है सीधा बिल्ट लिखा हुआ मिल जाए आपको तो समझो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस से ही हो रहा है चाहे वो गुआवा अमरूद का खतरनाक रोग है चाहे अपने कपास का कपास के अंदर भी बिल्ट होता है कॉटन के अंदर भी बिल्ट होता है उसके अंदर भी है तो सीधा बिल्ट है तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से अगर बैक्टीरियल बिल्ट है तो इसका मतलब सूडोमोनास या जेंथोमोनास से होता है कंट्रोल वही है बिल्ट फॉल बोरन डिजीज है अपने को सीट ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसके अलावा फंगस आ जाए तो फंजीसाइड का एप्लीकेशन करना चाहिए छिड़काव करना चाहिए झुलसा रोग लेट ब्लाइट सभी सोलेनेसी में होता है और आलू के लिए तो बहुत ही खतरनाक है पेनाडेमिक डिजीज भी रहा हुआ है आयरलैंड में इसकी वजह से अकाल भी आ गया था वो आलू की फसल में अपने डिस्कस करेंगे तो ये बहुत खतरनाक रोग है फाइटोपथोरा इंस्टेंस जो है कवक है उसमें के कारण होता है देखो इसमें पौधा झुलस जाता है आग में वैसा ये यहाँ पे देख सकते हो आप ये पचेती झुलसा रोग है लेट ब्लाइट की वजह से सभी सोलेनेसी में होता है लेकिन आलू में बहुत ही खतरनाक महामारी है ये और होता है ये फाइटोपथोरा इंस्टेंस की वजह से टोबेकोमोजिक वायरस और ये जो वायरस है इसका जो वेक्टर होता है वो थ्रिप्स होता है नेक्स्ट है लीप करल वायरस सभी सोलेनेसी के लिए खतरनाक है और पपाया के लिए भी खतरनाक है इसमें अवर ग्रोथ होती है पत्तियों की ग्रोथ नीचे से ज्यादा हो जाती है इसलिए ऊपर की तरफ क्या हो जाती है फोल्ड हो जाती है देखो यहाँ पे इस तरह से कर्लिंग हो रखी है इसको लीप करल वायरस बोलते हैं टोमेटो का खतरनाक रोग है वायरस की वजह से होता है और इसको जो फैलाता है वो व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी जिसको अपने जूलॉजिकली या साइंटिफिकली बेमेसाइट बेसाई बोलते हैं साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है क्योंकि पपीता में बहुत खतरनाक रोग है ये बहुत नुकसान पहुंचाता है टोमेटो में भी बहुत खतरनाक नुकसान बहुत ही नुकसान पहुंचाता है ये तो इसका वाहक बहुत बार पूछ लिया जाता है तो वाहक है व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी साइंटिफिक नेम है बेमेसाइट टेबेसाइट नेक्स्ट है फ्रन लीप वायरस फ्रन लीप वायरस में पत्तियां थोड़ी चौड़ी सी हो जाती है और ये एपिड के कारण फैलता है नेक्स्ट है बड़ी कली का रोग आ, बड़ी कली का जो रोग है या फिर अपने बिग बर्ड डिजीज बोल देते हैं जिसको माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है एमएलओ की वजह से होता है और मोस्ट ऑफ जो एमएलओ डिजीज होते हैं जनरली वो लीफ ऑपर से ही फैलते हैं जैसे आप लिटिल लीफ ऑप ब्रिंजल की बात कर लो ब्रिंजल के अंदर बैंगन के अंदर छोटी पत्ती रोग है वो भी माइकोप्लाज्मल रोग है वो भी लीफ ऑपर से फैलता है मोस्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा वाले रोग है वो लीफ ऑपर से ही फैलते हैं तो बड़ी कली का रोग माइकोप्लाज्मा वाला माइकोप्लाज्मा से होता है और ये फैलता किससे लीफ ऑपर से फैलता है नेक्स्ट अपने बात करें मेजर इंसेक्ट की तो मुख्य जो इंसेक्ट है वो तो है फल छेदक फ्रूट फ्रूट बोरर जिसको बोल देते हो ये देखिए ये फल छेदक लार्वा जो स्टेज है वो नुकसान पहुंचाती है लट होती है वो नुकसान पहुंचाती है ये बहुत ही पॉपुलर इंसेक्ट है आपने और भी कहीं पढ़ा होगा हेलीकोवर पर आर्मी पेरा जैसे मैं बात करूं कि चना ग्रीन ग्राम सॉरी ग्राम ग्रीन ग्राम क्या सॉरी ग्राम जो है या चिकपी जिसको बोलते हैं चना बोलते हैं उसके अंदर पोर्ट बोरर आप जिसको बोलते हो फली छेदक बोलते हो हेलीकोवर पर आर्मी जेरा है ये भी हेलीकोवर पर आर्मी जेरा जब चने के अंदर नुकसान पहुंचाता है ग्राम में नुकसान पहुंचाता है तब आप पोर्ट बोरर बोल देते हो टमाटर के फलों के अंदर नुकसान पहुंचाता है इसके अंदर फीड करता है तो हम इसको फ्रूट बोरर बोल देते हैं उसके अलावा मेजर इंसेक्ट लीप फाइनर टोबेको केटरपिलर है तम्बाकू केटरपिलर है सफेद मक्खी ये तो खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि लीप करल वायरस को फैलाती है एपिड है ये भी कई वायरस को फैलाता है थ्रिप्स है ये भी वायरस को फैलाता है तो ये खुद भी नुकसान पहुंचाते हैं और वायरल डिजीज है उनको भी ट्रांसमिट करने का काम करते हैं तो ये मेजर मेजर इंसेक्ट हो गए यहाँ पर तो इस वीडियो में अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर डिजीज और इंसेक्ट कवर कर लिए यही बचा हुआ था अपना तो टोमेटो कल्टीवेशन अपना कंप्लीट होता है बिग थैंक्स